Olá e sejam bem-vindos a mais um tutorial da ProDJ, o meu nome é Diogo Terreiro e hoje vou-vos mostrar como podem começar uma música de House ou Tech House de uma forma simples, usando apenas One Shots, ok? Vamos a isso. Temos aqui então o nosso Sample Pack Tech House uh, da ProDJ e aqui o nosso One Shot Selection. O que é, que é esta questão do One Shot? Basicamente são samples curtas, One Shot, né? que são para serem usadas individualmente. Então a maneira mais simples de trabalhar com isto é, selecionando uma pista MIDI vazia, nós vamos clicar duas vezes na sample e ela automaticamente vem parar aqui. Mais simples que isto é impossível. Vamos então aqui pôr a nossa grelha a um bar, fazer aqui um zoom, clicamos duas vezes e vamos então escrever os kicks nos quatro down tempos. Ok, vamos fazer com o Mandel, selecionamos aqui à volta e agora reparem esta questão como é que para mim pelo menos isto é um método muito fixe de se trabalhar que é eu vou duplicando ou seja eu duplico este, este esta pista midi e puxo o clap cá para baixo agora já não vou clicar duas vezes mas posso clicar duas vezes é indiferente venho aqui clap segunda e quarta casa ok duplico novamente prato estou a fazer uh, shift tab ok uh, hi hat ok o hi-hat já vai ficar no upbeat, portanto, se puserem a grelha a 1 de 8, é aqui, aqui, aqui e aqui, ok? Por o BPM um bocadinho mais rápido. Ok. Vamos pôr o open hi-hat. Aliás, o open hi-hat, vou duplicar deste prato e vou pô-lo aqui assim. No caso é engraçado, este ficou mais curto e os outros ficaram maiores. Até pode. Dá ali um bocadinho de groove. Panorâmicas, esquerda, direita, direita, esquerda. Muito importante. A seguir, duplicamos novamente. Shaker. Ok. No shaker já vai ficar em 1 de 16. O uso o meu shortcut que é o comando 1 ou o controlo 1 no Windows. Baixar um bocadinho o boom. Ok, agora então vamos pôr uma nova pista MIDI para irmos buscar um bass. Ora, um bass em one shot. Uh, portanto, são bass assim, ok. Vamos usar este aqui em F sharp. O que é que é importante uh, fazermos? O que é importante é afinarmos as notas, as notas, perdão, as samples que têm nota. Ou seja, ela está em F sharp que é isto aqui em cima, e eu quero que ela vá para C. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo deve ir sempre para C, está bem? Um, portanto, vou aqui tirar menos 6. Ok. Agora vou... Aliás, posso pôr um tuner também. Para ver se isto está certo. Uh, vamos fazer talvez em G, não sei. Se é, fica maior. Já yeah, está fixe, está em G. Ok. Nova pista. Vamos buscar uma sample de voz. Aqui ao é Omnivox. Estamos em G, né? Ok, então vou dar uma de preguiçoso. Vou buscar uma sample em G também. Deixa eu ver se eu encontro, né? <risos> Ok, reparem, eu seleciono a pista, escolho exatamente e copio para baixo com o Alt, ok? Neste caso, embora isto possa parecer um bocadinho confuso, mas ele como, como a nota dele é G, o que eu vou fazer no MIDI é C, porque o C é o que não altera a nota, ok? Então vou, vou pôr isto assim bem pequeno, fechar, um bocadinho reverb, pôr para a frente, por acaso não gosto, deixa eu ver este. Nope, that's not it. Vamos ver esta em Lá, mas neste caso já tenho que baixar dois semitons, porque é de Lá 
Portanto, ei, para G. És tu curto. Oxim. E agora vamos finalmente então buscar aqui um cinto shot qualquer. Ora vamos lá ver o que é que temos para aqui. Eu gosto deste. Clico duas vezes, ele está em F sharp. Quero que ele vá para C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Vai 6 para baixo. Menos 6. Agora até posso pegar neste MIDI. Aliás, no MIDI do bass. E perceber... Deixa eu só baixar aqui um bocadinho. Vamos ver aqui o release. Ok, e por fim, uma coisa que eu gosto muito de fazer é pôr um loop. Um loop de voz, tipo chamada atmosfera. Vai, vamos, vamos pôr este. Em, em G minor. É, Desculpem. Vamos para isto medir normalmente. G, ok. Audio effects. Reverb. Oh my god, gigante. Dry wet no máximo. E vamos tocar em C. Deixa eu ver se isto funciona assim. Ok, vamos pôr um bocadinho para a frente. Até podia pôr mais dois. Está a ver. Ok. Aqui pode estar um bocadinho mais alto. Agora já está a clipar no master. Vamos só pôr aqui um auto filter. Agora temos o feeling. Parece-me bem. Acho que isto é um bom começo de uma música, é uma boa explicação de como é que podem usar os one shots para começarem músicas e para construírem coisas mais originais. Porque desta técnica vocês têm acesso a todas as pistas individualmente. Vocês não há nada aqui que eu tenha feito neste momento que alguém tenha feito exatamente a mesma coisa. E a originalidade é o segredo número um para conseguirmos fazer faixas que sobressaiam da, 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 da média, digamos assim. Espero que tenham gostado deste tutorial. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, deixem nos comentários outro tipo de tutoriais que queiram ver. Até breve e boas produções. <música>